ഹായ് ഗേസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാർ ഗാരേജ് കാർ ഗാരേജ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കണ്ടിരിക്കാം ഇല്ലാത്തവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞോളൂ കാരണം നോർമൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മീറ്റർ ബോക്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ചാവി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരുപാട് ലൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനാണ് ഒരു വാഹനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒന്നേ തുടങ്ങാം ബ്രേക്ക് ഇത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ലോഗാണ് ചിഹ്നമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീയറിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റീയറിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് വാൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മാതിരി ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചാർജ് കയറുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്ററിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബാറ്ററി വീക്കാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷനാണ് ഈ ഒരു ഓയിൽ ലെവലിന് കുറവുണ്ട് ഓയിൽ ലീക്കായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഓയിലിൻ്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓയിലിൻ്റെ പമ്പിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള സിഗ്നല് കാണിക്കുന്ന ലൈറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് എൻജിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സെൻസേഴ്സിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് എൻജിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സെൻസേഴ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണില്ല ഏതെങ്കിലും വയറിങ്ങിന് ലൂപ്പുണ്ട് വയറിങ് കട്ടായിട്ടുണ്ട് പമ്പിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്യൂവൽ പമ്പിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇഞ്ചിട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതായത് എൻജിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇ സി എമ്മിനോ ബി സി എമ്മിനോ യൂണിറ്റുകൾക്കൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നറിയിക്കുന്ന വാർണിംഗ് ലൈറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഡീസലിൻ്റെ ലെവല് കാണിക്കുന്ന ലൈറ്റാണ് ഇത് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ ഗേജിൻ്റെ അവിടേക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ അറിയാം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോണ കാണാം നമ്മളുടെ ഡീസൽ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നു വെള്ളാംശമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ലൈറ്റാണ് ആ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത് വെള്ളാംശം ഈ വണ്ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത കാരണമാണത് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കും ഈ വണ്ടിക്ക് എന്താ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കത്തിക്കിടക്കണമല്ലോ എന്ന് അതായത് ഒരു വാഹനം ഓൺ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മളതിലുള്ള എല്ലാ വാണിങ് ലൈറ്റുകളും ഓൺ ആയിരിക്കും എന്നാൽ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന വാണിങ് ലൈറ്റുകളാണ് നമ്മൾക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് റെഗുലർ മെയിൻ്റനൻസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ വിൻഷീൽഡ് ഷാംപൂ അതായത് ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും വാട്ടർ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഫ്രണ്ടിൽ എൻജിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൈപ്പറോട് കൂടിയ ലോഗോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ വാട്ടർ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലതാണ് എയർ പ്രഷർ എയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വീലിൻ്റെ എയർ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എയർ പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് എത്ര പി എസ് ഐ പ്രഷറാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഡോർ ഡോറിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സൈഡ് ചില വാഹനങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഡോർ ആയിരിക്കാം ചില വാഹനങ്ങൾക്ക് പാസഞ്ചർ സൈഡ് ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ സൈഡ് ഡോറിൻ്റെ അവിടെ ആയിരിക്കാം ഡോറിൻ്റെ അവിടെ എത്ര പി എസ് ഐ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പി എസ് ഐയിലുള്ള എയർ പ്രഷർ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എല്ലാ വീലുകളിലും നമ്മൾ ജാക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജാക്കിന് ഓരോ ഏരിയകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടി പഞ്ചറായി നമ്മൾ ജാക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഏരിയയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജാക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റുള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി ഡാമേജ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം ജാക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജാക്ക് അപ്പ് ചെയ്യണക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളുടെ വീൽ ലൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് ജാക്ക് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാറ്ററി തെർമിനലിൽ ഇടയ്ക്ക് ലൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എയർ ഫിൽറ്റർ ഫ്രഷ് എയറിനെ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടത്തി വിടുന്ന ഒന്നാണ് എയർ ഫിൽറ്റർ എന്നുള്ളത് എയർ ഫിൽറ്റർ ക കച്
ഓരോരോ കോഡുകളായിരിക്കും നോർമലായിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റേഡിയേറ്റർ ആർ ഡി ടി ആർ എന്നാണ് റേഡിയേറ്റർ ഫീറ്റ്സിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ബി എസ് എ ബി എസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഫോർട്ടി എൻ്റെ ഫീസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ബി എസിന് പിന്നെ എഫ് ആറ് ഫോഗ് അതായത് ഫോഗ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഫീസാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർക്ക് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണില്ല ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണില്ല ഇൻഡിക്കേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല സാഡ് വർക്ക് ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ ഫീസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡ്രൈവർ സൈഡിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോണറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്ന വശത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ദിശയിലായിട്ടാണ് ഫീറ്റ് ബോക്സ് സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് അതായത് അത്രയ്ക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ കാരണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്ര വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കരുതിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് അറിയാത്തവരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നത് അറിയണവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്നിട്ട് ഇത്ര ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനും ഇത്ര വല്ലാണ്ട് വീഡിയോ ആക്കി ഇടണമെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ലേഡീസ് ആണ് വണ്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ലേഡീസിന് അങ്ങനെ അത്ര ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അൽബോർഡ് വെച്ചുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തുടർന്നും ഇതേപോലെയുള്ളതും ഉള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ